Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь доктор Косов, и сегодня мы с вами поговорим о достаточно популярном, к сожалению, популярном симптоме, который мы просто сегодня назовем горечь во рту. С чем это бывает связано и чем это грозит, вот сегодня мы попытаемся разобраться. Дело в том, что алгоритм работы пищеварительного тракта, точнее, скажем, верхней части пищеварительного тракта, достаточно простой. Мы проглотили пищу, она попала в желудок, там она должна обработаться кислотой, после чего должен открыться пилорус, то есть ворота между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Пища должна попасть в двенадцатиперстную кишку, пилорус, условно говоря, за этим делом должен захлопнуться, после чего из специального отверстия, по пилофатере, да, то есть как бы должен вылиться, э, должна вылиться порция желчи, которая в дальнейшем обрабатывает нашу пищу, и эта смесь дальше двигается у нас по э, пищеварительному тракту. Желчь обладает щелочной реакцией. И ее одна из э, важных задач – ощелачить ту пищу, которая только что вышла из желудка. Она только что была обработана кислотой. Чтобы дальше пища уже по э, кишечнику двигалась в нейтральном варианте, да, то есть как бы не кислая, особенно сильно не щелочная. Желчь обладает также целым рядом дополнительных и серьезных функций, такие как, например, эмульгирование жиров, которые мы съели, которые способствуют усвоению их, правильному усвоению, я лучше бы сказал, да, вот, и многие-многие другие. Но еще раз повторюсь, вот в этом месте вы просто должны запомнить, что желчь обладает щелочной функцией. При нарушении алгоритма верхнего пищеварения бывает так, что пилорус, ворота между желудком и двенадцатиперстной кишкой, по какой-то причине не закрывается вовремя. И когда открывается папилофатор и выпускает некоторое количество желчи, часть ее попадает обратно в желудок. И вот это уже достаточно серьезное нарушение. Дело в том, что желчь в принципе ну, как бы безопасна. Ну, продукт, который вырабатывается в нашем же собственном организме. Но лишь в том случае, если она находится в том месте, где ей положено быть. В желудке ей быть не положено. И тем более ей не положено быть, например, в пищеводе. Ну или даже в полости рта. Такое тоже бывает. На пути в полость рта желчи есть два жома, как я уже сказал. Это пилорический и кардиальный. То есть выход из желудка в пищевод. И если мы лежим на низкой подушке, и эти два жома у нас открылись, и в это время был произведен выброс желчи, то желчь через желудок попадет в пищевод. И это нехорошо. Нехорошо тем, что действительно будет нейтрализована часть кислоты, которая выработалась в нашем желудке, что тоже плохо, это дополнительная нагрузка на паритальные клетки желудка, которые вынуждены в ответ вырабатывать большее количество кислоты. Вот. Это, к сожалению, нехорошо с той точки зрения, что желчь является, и здесь очень внимательно меня слушайте, является канцерогеном для нашего организма. То есть она способна вызывать рак желудка и пищевода. В том случае, если желчь туда попадает систематически и постоянно. Это очень важный момент, о котором, ну, как бы в популярной литературе мало пишут, но вы спросите у любого онколога, он вам подтвердит мои слова без проблем, потому что это повседневная наша работа, так скажем. Поэтому желчного рефлюкса или желчного заноса надо бояться хотя бы с этой точки зрения. Я уж не говорю про остальное функциональное нарушение алгоритма верхнего э -э, пищеварения. У каких людей чаще всего такое бывает? Ну, во-первых, у людей, склонных к полноте. Да, когда большой сальник э -э, полости нашего живота начинает давить слишком интенсивно на органы брюшной полости и э -э, создает условия для раннего выброса желчи из желчного пузыря, неправильного и не вовремя открывающегося фаторового протока, у беременных женщин, особенно в третьем триместре, когда купол матки уже поднимается в достаточной степени высоко и начинает сдавливать органы пищеварения и, в частности, 12-перстную кишку и желудок. У людей с ненормированным расписанием по питанию, то есть те, которые кушают редко, но метко, да? то есть, условно говоря, целый день почти ничего, а вечером как «Ах! и так, чтобы вот на всю ночь хватило. Ну, и когда процесс приема пищи происходит неожиданно и не вовремя. 
Ну, в таких случаях я обычно своим пациентам говорю о том, что, э, условно говоря, желчный пузырь должен сидеть и ждать, когда же организм покормит, чтобы выбросить желчь вовремя. И желательно, чтобы тот период, когда вы едите, был для желчного пузыря ожидаем. То есть, например, вы выбрали интервал, скажем, ну, 3 часа перерыв питания. 3 часа перерыв питания. Это, кстати говоря, самый лучший способ употребления пищи для нашего организма. Обратите внимание, если человек попадает, ну, скажем, там, в любой больнологический санаторий, предположим, да, его тут же начинают кормить 4-5 раз в сутки. А если это гастроэнтерологический санаторий, то обязательно 5 раз в сутки. Да? То есть это, ну, как бы наиболее приемлемый ритм питания для нашего организма. Конечно, надо контролировать суммарное количество съеденного, да, то есть то, что вы съедаете обычно за сутки, надо просто разделить на равное количество по объему и употреблять каждый раз один объем, так скажем, да, чтобы не было так, что каждый раз у вас и первое, второе, третье компоты и еще десерт сверху, как говорится, да, вот. к чему это приведет, сами понимаете. Почему я начал эту тему, в общем-то, да, то есть, как бы, да, дело в том, что основным осложнением неправильной работы желчевыделяющей системы является гиперконцентрация желчи. То есть тогда, когда она не выбрасывается вовремя и в достаточном количестве, происходит ее задержка в желчевыделяющей системе и ее гиперконцентрация. То есть увеличение концентрации, которое зачастую, к сожалению, приводит к желчекаменной болезни. Желчекаменная болезнь в последнее время настолько распространенное заболевание, что ну, просто э, график просто летит вверх, что называется. Да? То есть это результат чаще всего дисфункции верхнего отдела пищеварительного тракта. Опасно это или нет? Ну, давайте попытаемся разобраться. Да? Действительно, если концентрация желчи выросла до такого уровня, что она начинает кристаллизоваться, например, в том же самом желчном пузыре, начинают образовываться камушки. Чаще всего это холестериновые камни. Да? То есть это смесь как бы холестерина и солей желчных кислот. Поэтому у людей, у которых... Ну, повышен концентрация холестерина в организме, и в том числе в желчи, есть склонность к процессу камнеобразования. Наиболее опасны мелкие конкременты, особенно когда их много. Почему? Потому что они способны выйти из желчного пузыря, пробраться через желчнепузырный проток и попасть в общий желчный проток и закупорить его в районе выхода в 12-перстную кишку, что создает препятствие оттоку желчи и вызывает так называемую механическую желтуху. Все ли камни необходимо оперировать? Если честно, нет. Дело в том, что показаний к операции достаточно мало. Да? То есть как бы это постоянные боли, связанные с камнями в правом подреберье, это воспалительные процессы в этой зоне, да, то есть я имею в виду в желчном пузыре, это осложненные э, ну, э, ситуации желчекаменной болезни, то есть когда он механически перекрывает протоки, да, то есть ну, когда получается та самая механическая желтуха и так далее. То есть если камень относительно не маленький, скажем, один сантиметр, то выйти из желчного пузыря он уже не в состоянии. Вызвать закупорку он тоже не способен, так скажем. Да? Надо ли его обязательно оперировать? Если при этом у вас нет никаких симптомов желчекаменной болезни, вы чувствуете себя замечательно, то можно, в принципе, только наблюдать за этим камнем, в общем-то, стараться делать какую-то профилактику воспаления в этой зоне. И это вовсе не значит, что это однозначно приговор и надо ложиться на операционный стол. Но если приступы желчной каменной болезни у вас возникают систематически, ну скажем, там с видной постоянностью, возникают воспалительные процессы в этой зоне, холецистопанкреатит, например, достаточно грозное осложнение, то есть когда есть воспалительный процесс и в желчном пузыре, и в поджелудочной железе одновременно, так как они имеют общую выводную систему, и бактерии там между собой могут бегать, в гости друг к другу достаточно без проблем. Это, к сожалению, уже показания к оперативной тактике лечения. И сейчас это производится достаточно легко. Это делается лапароскопическим путем. Маленький однодрезик. Туда опускаются специальные инструменты. Накладываются две клипсочки. Между ними делается разрез. Отделяется желчный пузырь. Удаляется, к сожалению, целиком вместе с камнями. 
плохо это или хорошо? Ну, конечно, в общем-то, ну, как бы в нашем организме нет ничего лишнего, ну, кроме, может быть, неких рудиментов и атомизмов, которым не принадлежит желчный пузырь. Но на самом деле человеческий организм достаточно быстро привыкает к тому, что желчного пузыря нет. Нет этого накопителя, ресивера. Его желчные протоки начинают расширяться в большей степени, накапливать как бы в себе эту самую желчь, вместо того, чтобы накапливать их в несуществующем уже желчном пузыре. Дело в том, что наша желчевыделяющая система за сутки выпускает в качестве готовой продукции от литра до полутора литров желчи. И такой маленький ресивер, как желчный пузырь, который составляет где-то ну, 10-15, ну, в некоторых случаях 25 мл, не так уж сильно важен на самом деле. Основная его необходимость, наверное, в том, что он готовит в себе так называемую вторичную желчь. Желчь, если долго хранится в желчном пузыре, становится более концентрированной. Об этом я уже как-то говорил в каких-то своих роликах. И вот эта самая гиперконцентрированная желчь, она тоже обладает особым значением в процессе пищеварения. Если вдруг ее не станет по какой-то причине, поверьте, очень большой катастрофы не произойдет. Поэтому, если врач вам все-таки предложил сделать операцию, а лишний раз он этого делать явно не будет, да, э то, поверьте, ну, как бы, наверное, все-таки стоит согласиться на это маленькое приключение и э буквально за короткий промежуток времени, срок реабилитации, то есть, ну, я имею в виду, сама операция длится там, скажем, там 40 минут, а отпускают вас домой на второй-третий день, после чего вы достаточно быстро, где-то в течение, ну, максимум месяца полностью адаптируетесь к новой ситуации, я имею в виду вы, под названием, имея ваш организм в виду, да, то есть вашу пищеварительную систему, и после чего, в общем-то, вы здоровый человек, и ничего страшного с вами больше не произойдет, касающийся именно желчного пузыря. Но проблема на самом деле не заканчивается. Если камни образовались в желчном пузыре, то точно таким же образом они могут образоваться и в э, желчных протоках, к сожалению. А вот протоки мы уже убрать не можем. Вот. Поэтому все-таки какая-то профилактика должна быть для того, чтобы, в общем-то, избегать таких ситуаций. В чем она заключается? Ну, как я уже сказал, это прежде всего ритмичное питание до пяти раз в сутки. Это применение горечи. Ну, кстати говоря, горечи нам нежелательно использовать в том случае, если э, у нас уже есть камни в желчном пузыре, особенно если они мелкие, так скажем, да, а в, в качестве профилактики... Э, Желчекаменные болезни, в принципе, это неплохо. Да? То есть, что подразумевается под горечами? Ну, как правило, желчегонные чаи. Вот. Стараться употреблять меньше сильно прожаренной пищи. Пить много кофе, например. Да? То есть, как бы и так далее, и так далее. То есть, те продукты, которые вызывают избыточное, слишком мощное сокращение желчного пузыря, и если их нет, то желчный пузырь, как правило, на, на мелкие раздражители перестает реагировать, и на, скажем там, на овощной салатик вообще не сокращается. Вот. То есть, э, стимуляция желчевыделительной функции должна быть умеренной, то есть, для этого должна быть разнообразная пища, э, без каких-то таких очень сильных предпочтений. Да? Ну, э, Конечно, склонность к процессу камнеобразования есть у людей, у кого в прямых родственниках есть уже пациенты с желчнокаменной болезнью. То есть я подразумеваю, что, в этом, что желчнокаменная болезнь имеет немножко такой наследственную тенденцию, то есть она переходит из поколения в поколение, чаще всего по женской линии, то есть если у молодой женщины, девушки, у мамы был вырезан желчный пузырь по поводу желчекаменной болезни, то, к сожалению, высок, высока степень вероятности того, что и у нее будет то же самое, особенно если она не будет следить за собой в плане ритма питания. Начали мы с вами с горечи во рту. Помните, я говорил о том, что это э, прежде всего онкологическая настороженность. К сожалению, э, рак пищевода в по последнее время становится достаточно распространенным заболеванием. И, к сожалению, 
один из ну, таких функционально-физиологических э, причин, по которым возникает он, это именно желчный заток. То есть, когда желчь попадает нам в пищевод, сначала попав в желудок, потом из желудка уже в пищевод. Поэтому, если вдруг у вас возникла горечь во рту, и вы ее чувствуете завидной постоянством, систематически и постоянно, то постарайтесь выбрать время и обратиться сначала хотя бы к гастроэнтерологу, чтобы провести какое-то исследование. Лучше всего, чтобы вы сделали, по крайней мере, два исследования. Это фиброгастроскопия, ну, фиброгастродуоденоскопия, так лучше скажем, да, вот. и обычное УЗИ дабы посмотреть более или менее подробно ваш желчный пузырь, ваши протоки, нет ли там уже образовавшихся камушков. Вот на этой э, позитивной ноте, так скажем, да, то есть я, наверное, закончу этот выпуск. Следите за собой, не болейте ни к чему это все. Вот. Если вдруг за собой заметили какие-то подозрительные изменения, обращайтесь к врачу, не забывайте об этом. Само не пройдет чаще всего, к сожалению. С вами был доктор Косов. Задавайте вопросы. Всем доброго. До свидания. Еще раз не болейте.